đầy dẫy sát khí trên thế giới. Người nào cũng mang trong mình một đầu đạn nguyên tử, tức là sự phiền não. Chỉ chờ cơ hội bùng nổ, sức mạnh của phiền não còn ghê gớm hơn sức mạnh của đạn nguyên tử nữa. Các vị thử coi, ngày nay loài người trên thế giới rất dễ nóng giận. Không kể nhân dân nước nào đó chẳng có công phu tu dưỡng, mà đầu óc còn đầy dẫy những tư tưởng Atula. Họ giống như là những chuyên gia về đấu tranh, từ sáng đến tối chỉ nhằm tìm phương cách làm sao đấu tranh cho thắng lợi. Trong tình huống như vậy, sát khí bốc lên, tràn ngập tam thiên đại thiên thế giới. Trên không trung, đặt một bầu khí độc khiến trong đời sống của nhân loại phát sinh những chứng bệnh kỳ quặc. Hậu quả nặng nề nhất của nghiệp sát sanh là các thiên tai gây tai họa cho loài người, hoặc đó là nạn động đất, hoặc nạn sóng cồn, hoặc nạn lạnh, nạn nóng quá dữ dội, cho đến các cảnh mưa không đều, gió không thuận, dân chẳng an, nước chẳng thịnh. Tức là những hiện tượng bất thường xảy ra Còn những người mù điếc Câm ngọng đều do những kiếp trước Tạo nghiệp sát xanh nặng nề Khiến sau khi chết bị đọa địa ngục Thọ quả khổ Rồi chuyển sang làm quỷ đói Làm súc sinh Lên làm người Tuy kiếp hiện tại được làm người Nhưng vì quả báo nên sáu căn không được đầy đủ Những người có lục căn không đầy đủ Không có cơ may được thấy Phật Được nghe Pháp Được gặp Tăng vì sự chướng ngại đó mà thành vô duyên với tam bảo tóm lại cứ phải luân hồi trong vòng lục đạo chuyển lên chuyển xuống tìm không ra cánh cửa giải thoát những ai làm việc thiện có thể sanh lên ba nẻo đường thiện cảnh trời cảnh người cảnh atula những ai tạo nghiệp ác thì sẽ sanh vào ba nẻo ác tức địa ngục quỷ đói súc sanh người xưa có câu xuất mã phúc nhập lư thai diêm vương diện tiền kỳ độ hồi Cương tòng đế thích điện tiền quá, hậu đáo diêm quân hoa lý lai. Nghĩa là người ta chẳng phải nhất định cứ giữ thân người mãi, có lúc làm ngựa, có lúc làm lửa. Thường thường là khách viếng điện diêm vương, bồi hồi chẳng đi, chẳng biết đã bao nhiêu lần rồi. Vừa mới đi ngang qua trước điện linh tiêu ở trên cung vua đế thích, tức vừa ở trên tầng trời nhưng thời gian ở đây chẳng được lâu. Nay đã phải tới chầu diêm vương, lọt vào cái vạc dầu sôi nóng bỏng. Chẳng ai có thể tự mình bảo đảm kiếp nào cũng làm được công đức tạo nghiệp thiện, cũng có khi vì đầu óc hồ đồ, không phân biệt rõ ràng, do hoàn cảnh sai khiến mà tạo nên nghiệp tội, phạm vào các nghiệp sát sanh, trộm cướp tà dâm, nói dối, uống rượu, năm giới cấm. Chẳng phạm ngũ giới mà tu thập thiện thì có thể sanh lên các tầng trời, hưởng thọ phước trời và khoái lạc. Phước báo ở trên cõi trời so với phước báo ở thế gian thì gấp vạn lần, cho nên... Lên tới cảnh trời rồi thì chẳng ai còn muốn xuống thế gian. Khi phước báo cõi trời đã hưởng hết, phải trở về thế gian thì cũng là hạng đại phú, đại quý, chẳng phải là hạng tầm thường trong xã hội. Làm kiếp Atula là do nhân duyên có tâm đấu tranh kiên cố, họ chỉ có thiên phước mà không có thiên quyền và thiên đức. Tên của họ có nghĩa là vô tử, bởi không có rượu uống nên họ phải đi ăn cướp. Họ tuy ở tầng trời nhưng không có rượu uống, do đó thường hay tranh đoạt với trời đế thích, với mục đích chiếm ngôi báu. Atula chính là một loại thổ phì ở trên tầng trời. Số thổ phì trên thế gian chính là hóa thân của Atula vậy. 